బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్లో ప్రస్తుతం మనకు ప్రీ ఓపెనింగ్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి నిఫ్టీ నష్టాలతో సెన్సెక్స్ లాభాలతో కనిపిస్తుంది ప్రీ మార్కెట్ ఓపెనింగ్లో నెంబర్స్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకోలేం సో ఎందుకంటే రకరకాల అబరేషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో నిఫ్టీ ప్రస్తుతానికి ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ దగ్గర డెబ్బై పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ ఏమో ఒక డెబ్బై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది ఎయిట్ వన్ వన్ సెవెన్ నిఫ్టీ వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్స్ నష్టంతో బట్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పరిస్థితి చూస్తే ఏసీసి కొద్దిగా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఏషియన్ పెయింట్స్ ఫ్లాట్గా ఉంది అండ్ రూపీ ఓపెన్ అయింది సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ దగ్గర సో గత కొద్ది రోజులుగా మనం చూస్తున్నాం ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ కరెన్సీస్తో పోల్చి చూస్తే డాలర్తో రూపాయి స్ట్రెంగ్త్ కనపరుస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ కరెన్సీస్తో కంపేర్ చేసి మనం అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం ఇండియన్ రూపీ ఇన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ వాళ్ళు బోత్ ఈక్విటీస్లోనూ డెట్లో కూడా ఎఫ్ఐఎస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా అమ్మకాలు కొనసాగించడం చూస్తున్నాయి ఎందుకంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ యూఎస్లో ట్రంప్ విక్టరీ అలాగే అక్కడ వడ్డీ రేట్లు పెరగబోతున్నాయి డిసెంబర్లో ఉన్న వార్తలు ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ నుంచి ఈటీఎఫ్స్ అలాగే ఇతర ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఫండ్స్ విత్డ్రా చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఇండియాలో అమ్ముతున్నారు నాట్ బికాస్ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్ ఈ అంశాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి బట్ ఇంత సెల్లింగ్ వస్తున్నా కూడా డాలర్తో రూపాయి స్ట్రాంగ్గా ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు అలాగే ఆఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీ మళ్ళీ కొంచెం లాభాలతో నష్టాలని రికవర్ చేసిన ప్రయత్నం ఉంది ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఫ్యాక్ట్ నిన్న కూడా మనం టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఈ లెవెల్ని ఒక రెసిస్టెన్స్గా ఫీల్ అయ్యాం దాని నుంచి పైకి వెళ్ళి ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ని మళ్ళీ క్యాప్చర్ చేసింది సో ఇవాళ కూడా అదే ధోరణి కొద్దిగా పాజిటివ్ బయస్తోనే ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ బట్ హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనేది మాత్రమే మనకు ప్రస్తుతానికి ప్రశ్నార్థకం అదర్వైజ్ మిడ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో యాక్షన్ కొనసాగబోతోంది లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా ఇదే ట్రెండ్ మనం చూస్తున్నాం మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేయటం లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సెక్టర్ రొటేషన్ నిన్న చూసాం మనం టైర్ స్టాక్స్ అలాగే లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్గా ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ ఇవాళ ఆటోమొబైల్ సేల్స్ ఫిగర్స్ రాబోతున్నాయి నవంబర్ సేల్స్ ఫిగర్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది కొంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే డిమానిటైజేషన్ తర్వాత ఇండియన్ ఎకానమీ షింక్ అవుతుంది సో ఆ షింక్ ఫ్యాక్టర్లో ఆటోమొబైల్ సేల్స్ అనేది మెయిన్ కాంపొనెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ సో ఆటోమొబైల్ సేల్స్ ఏ విధంగా వస్తాయనేది చూడాలి మేబీ టూ వీలర్ సేల్స్ బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫోర్ వీలర్ కంపెనీస్ కంటే కూడా ఎందుకంటే టూ వీలర్ సేల్స్లో ఎక్కువ క్యాష్ కాంపొనెంట్ ఉంటుంది రూరల్ ఏరియాస్లో అందరూ యాభై వేలు డెబ్బై వేలు లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్ళి బైక్ కొనుక్కొని ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు సో అటువంటి కారణాలతో ఇప్పుడు క్యాష్ కరెన్సీ ఉంది కాబట్టి టూ వీలర్ సేల్స్ బాగా తగ్గే అవకాశం ఉంది బట్ ఫోర్ వీలర్ సేల్స్ మాత్రం మేబీ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది వేరే టూ వీలర్ సేల్స్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఇదంతా కూడా ఆయా కంపెనీల సేల్స్ నెంబర్స్ వచ్చే కొద్దీ స్టాక్స్ మీద పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ప్రభావం ఉంటుంది సో అవి హీరో మోటో కార్ బజాజ్ టీవీఎస్ మోటార్స్ ఇటువంటి కంపెనీస్ షేర్స్ ఇవాళ చాలా వాలటైల్గా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఈ కౌంటర్స్లో మనం ట్రేడ్ చేసే ముందు అండ్ ప్రీ ఓపెనింగ్ సెషన్ సందర్భంగా ఇన్వెస్టర్స్కి ఎటువంటి ట్రేడింగ్ ఐడియా ఇస్తారు ట్రేడింగ్ పరంగా అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఈరోజు కొంచెం ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ అనేది ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే మార్కెట్స్లో ఎక్కువగా ఈ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్లో కొంత సెల్లింగ్ రావచ్చు అదే సేమ్ టైం ఓఎన్జీసీని ఓఎన్జీసీ గేల్ లాంటి స్టాక్స్ని బై చేసుకోమని సెర్చ్ చేస్తాను కరెంట్ హౌస్లో ఈవెన్ పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ అదేవిధంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ నుంచి నిన్న కూడా చూసాం కొంచెం నైన్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్లో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా బాగా కన్సాలిడేట్ అవుతూ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనకి పొజిషనల్ కాల్ పరంగా బై చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో కూడా ఈరోజు ఫాలో బయింగ్ ఉండొచ్చు అయితే రూపీ కూడా అను అనుకున్నంత వీక్ అయితే కాటలేదు కాబట్టి కొంచెం ఈ లెవెల్లో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో కూడా బయింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని ఒకటి కరెంట్ లెవెల్స్లో పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళచ్చు దాన్ని కూడా బై చేసుకోమని సెర్చ్ చేస్తాను అయితే మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో ఏ ఏ సెక్టర్ ఈరోజు పాజిటివ్గా ఉంటుందని
నిన్న చూసినట్టు కానీ వాళ్ళు కూడా పాజిటివ్ బయస్ మనం చూసే అవకాశం ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగింది సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అగైన్ నైన్టీన్ థౌజండ్ మార్క్ సో లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు అట్టే పెట్టుకోవచ్చు బట్ షార్ట్స్ అటెంప్ట్ చేసే వాళ్ళు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇంకా ఈమెయిల్ సందేహాలు అందే మనకు శివవర్మ అడుగుతున్నారు పిటి ల్యామినేషన్స్ బిహెచ్ఎల్ ఈ లెవెల్స్లో తీసుకోవచ్చా చూడండి బిహెచ్ఎల్ రీసెంట్గా బాగా మనకి కరెక్ట్ అయ్యి క్లోజర్గా వన్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్కి వచ్చి మళ్ళీ కొంచెం పెరగడం స్టార్ట్ అయిందండి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అది కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే తీసుకోండి ఈ లెవెల్ నుంచి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా మీకు పెరిగే అవకాశం కనపడుతుంది అంటే మరీ అంటే మీకు పెద్దగా వన్ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దాటైతే పెద్ద పెరకపోవచ్చు మీరు తీసుకోమంటారు షార్ట్ టర్మ్ మీతో మాత్రం మీరు తీసుకోమంటారు పిట్టి ల్యామినేషన్ కూడా ఇది రీసెంట్గా కూడా ఇది మంచి స్ట్రెంత్ కనపరుస్తుందండి పిట్టి ల్యామినేషన్ ఈవెన్ రీసెంట్ ఫాల్లో కూడా మనకి పెద్దగా ఒక కరెక్షన్ అనేది రాలేదు చిన్న స్వల్ప కరెక్షన్ వచ్చి మళ్ళీ ఇమీడియట్గా బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా కరెక్షన్స్లో మీరు పిట్టి ల్యామినేషన్ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు తీసుకోవచ్చు అండి సో ఆఫ్ షోర్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఇవాళ లాభాలతో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ది ఓపెక్ ప్రొడక్షన్ కట్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ స్ట్రెంగన్ అవుతున్న నేపథ్యంలో డాల్ఫిన్ ఆఫ్ షోర్ అబాన్ ఆఫ్ షోర్ సేల్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇటువంటి కంపెనీస్లో మనం ప్రీ ఓపెనింగ్ సెషన్లో లాభాలు చూస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ప్రస్తుతానికి మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి సుధారాణి మెయిల్ పంపించారు సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్లో ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నారట ఇది హోల్డ్ చేయొచ్చా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా చూడండి సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ హోల్డ్ చేయండి మనకి కా ఒకటి ఇక్కడ గమనిస్తే మనకి టీ కానీ కాఫీ ప్రైసెస్ కానీ ఇవి ఏమాత్రం పట్టలేదు ఈవెన్ షుగర్ ప్రైసెస్ ఇటువంటి కమాడిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెద్దగా పట్టలేదు ఇంకా పెరుగుతున్నాయి రివర్స్గా కాబట్టి సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్కి అది పాజిటివ్ అంశం అండి ఈవెన్ రిజల్ట్ పరంగా మొన్న క్వార్టర్ బాగాలేదు అంటే ఇప్పుడు ఇది కదా దాని ముందు క్వార్టర్ కాబట్టి ఈ మన క్వార్టర్ మళ్ళీ బాగుంది కాబట్టి ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇంకా మీ ర్యాలీని అంటే ర్యాలీ కొనసాగే అవకాశం ఉంది మీ ప్రాఫిట్ని కంటిన్యూ చేయండి త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ట్వంటీ లెవెల్స్ని షార్ట్లీ అది మనకి అచీవ్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది ప్రవీణ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు వేదాంత పుట్ తీస్తున్నారు టూ హండ్రెడ్ పుట్ అలాగే ఆర్ఈసీ వన్ ఫార్టీ కాల్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ త్రీ ట్వంటీ కాల్ తీస్తున్నారు ఏం చేయాలి చూడండి ఆర్ఈసీ మీరు హోల్డ్ చేయండి ఆర్ఈసీలో మంచి బాగా నిన్న కూడా అప్ ట్రెండ్ అనేది వచ్చింది మొన్న రోజు వీక్ ఉన్నా కూడా నిన్న మళ్ళీ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది మీరు కాల్ని హోల్డ్ చేయండి వేదాంత పుట్టిని మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చండి అయితే టూ ట్వంటీ దగ్గర వేదాంత దగ్గర సారీ టూ ట్వంటీ ఏరియాలో వేదాంతకి బాగా సపోర్ట్ ఉంది అది బ్రేక్ అయితే వీక్ కావచ్చు అయితే టూ హండ్రెడ్ వరకు వస్తుంది అయితే రాకపోవచ్చు అండి ఒక కరెక్షన్ అనేది ఇందులో డ్యూ ఉంది వేదాంత అండ్ కేంద్ర రెండు కూడా బాగా పెరిగాయి ప్లస్ కమా బేస్ మెటల్స్ సాగుతున్నాయి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఒక డిప్ వచ్చినప్పుడు మీరు వేదాంత పుట్లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఆర్ఈసీ కూడా మీరు మంచి కాల్ అంటే మంచి అప్డేట్ ఉన్నప్పుడే తీసుకున్నారు ఇది కంటిన్యూ చేయమని చెప్తారు అండ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కాల్ ఉంది డిసెంబర్ కాల్ టూ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పూర్తి ఇస్తున్నారు ఎయిటీన్ చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నేను చాలా రోజుల నిన్న కూడా బైకాలు ఇవ్వడం జరిగిందండి నేను బాగా చాలా రోజుల తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కొంచెం కొనసాగే అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే ఎక్స్టీమ్ ఒక ఏడెనిమిది ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇవన్నీ నిఫ్టీ పాజిటివ్లో క్లోజ్ అవుతున్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ మైనస్లో క్లోజ్ అవుతూ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా దీంట్లో సిస్టమ్లో ఇంకా షార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు కూడా కవరింగ్ రావచ్చు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ దాకా రావచ్చు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కానీ క్రాస్ అయితే మీరు ఇమీడియట్గా మీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాల పుట్ ఆప్షన్ క్లోజ్ చేయండి ఒకవేళ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర కాగితే మళ్ళీ ఒక డిప్ వస్తుంది ఆ డిప్లో మీ పుట్టిని క్లోజ్ చేసుకోండి దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కొంచెం రాను రోజులో కొంత కాల్ మీరు కాల్ తీసుకోవడం కన్నా మీరు ఆ కాల్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎగ్జిట్ కమ్మని చెప్తానండి పెద్దగా పెరకపోవచ్చు టూ సిక్స్టీ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ లో నుంచి బాగా రికవరీ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం మీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అనేవి కూడా కొంత వీక్గా ఉండొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ కాబట్టి మీ ర్యాలీస్లో మీ కాల్ని మీరు ఎగ్జిట్ కమ్మని చెప్తాను కాల్ లైన్ ఉన్నారు టాంజాని నుంచి రమాదేవి హలో హలో
ఇంకా 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 మర్చిపో ఇంకేం దాని గురించి ఇంకా అయిపోయిందండి మీకు జీరో అయిపోతుంది దాని గురించి ఆలోచించడం మర్చిపో మర్చిపోమని చెప్తాను నిన్న కూడా క్లియర్గా చెప్పాను నేను మార్నింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ రావచ్చు అని చెప్పాను బట్ మీరు పుట్టు తీసుకున్నారు బట్ ఏదైనా కూడా మీరు చేయండి రమాదేవి మళ్ళీ లైన్లోకి వచ్చాను మనకు టాంజానే నుంచి రమాదేవి గారు నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి తాంజానే ఎందుకు వెళ్ళారు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ మా వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్నారండి నేనేం చేయట్లేదండి గుడ్ గుడ్ సో మార్కెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మాకు రెండు స్టాక్స్ గురించి అడగాలండి యా అడగండి ఒకటి చెంఫెబ్ అల్కాస్ అండి ఏండి కెంఫెబ్ అండి C H E M F E B కెంఫెబ్ కెంఫెబ్ అల్కాస్ ఓకే ఆ అవునండి ఒకటి ఇంకొకటి కూపిడ్ అండి క్యూపిడ్ ఓకే అండి కూపిడ్ ఆల్్రెడీ మేము ఈ స్టాక్స్ రెండు తీసుకున్నాం అండి హ్మ్ ఏ రేట్ కొన్నారు ఇది ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అవ క్రెంఫర్ బాల్కస్ అయితే 330 అలా తీసుకున్నాం అండి ఓకే అండి 282 అంటే ఏమో 320 అలా తీసుకున్నాం అండి ఓకే సో రెండు కొన్న నష్టాల్లో ఉన్నారు ఏం చేయాలి క్యూపిడ్ అండ్ కెంఫర్ బాల్కస్ రెండు కూడా మంచి ఫండమెంటల్ పరంగా అయితే మరి క్యూపిడ్ అయితే చాలా చిన్న సైజ్ స్మాల్ సైజ్ కంపెనీ అండి వీళ్ళకి కొంచెం ఫండమెంటల్ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి మన రిజల్ట్ కూడా బాగున్నాయి కాబట్టి క్యూపిడ్ మీరు హోల్డ్ చేయండి మరి ముఖ్యంగా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి ఒక ఆర్డర్ పెద్ద ఆర్డర్ ఉందండి వాళ్ళకి సో దాని దాని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే రాని రోజుల్లో క్యూపిడ్ ఈ మీన్ టైం బీకి మీరు లాస్ ఉన్నా కూడా త్రీ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ కానీ క్రాస్ అయిందంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా అయితే టూ ఎయిటీ త్రీ ట్వంటీ మధ్యలో ఉండొచ్చు రాని రోజుల్లో మంచి మీకు రిటర్న్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కెంఫాబ్ ఆల్కలిస్ దాన్ని కూడా హోల్డ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏంటంటే రీసెంట్గా మార్కెట్లో బాగా భారీ కరెక్షన్ రావడం వల్ల లేదంటే ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అయినాయి కెంఫాబ్ ఆల్కలిస్ కూడా మంచి కంపెనీ అయినాయి ఫండమెంటల్స్ కూడా బాగున్నాయండి మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు కొద్దిగా పేషెన్స్తో ఉండండి మేబీ మీరు ప్రాఫిట్స్లోకి త్వరలోనే వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కౌంటర్స్లో భవానీ హైదరాబాద్ నుంచి హలో నమస్తే అండి నమస్తే నా దగ్గర కొన్ని అరవింద్ ఫార్మా షేర్స్ ఉన్నాయి అవి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లోనే ఉన్నాను అది తీసేసి ఉన్న శిల్పా మెడికేర్ తీసుకోండి అంటే దేనికి గ్రోత్ బాగుంటే అది తీసుకుందా అవునండి సో అరబింద్ నుంచి శిల్పా మెడికేర్ కి వస్తారు అంటే రెండు కూడా అంటే శిల్ప అరబిందు అంటే బల్క్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండి ఈవెన్ శిల్ప కూడా ఆల్మోస్ట్ బల్ బల్క్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్సే అయితే శిల్పాలో ఏంటంటే అంకాలజీ డివిజన్ ఉందండి అంకాలజీ డివిజన్ ఇండియాలో రెండు మూడు కంపెనీస్ స్పెషాలిటీగా కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు దాంతోపాటు హెచ్ఐవి రిలేటెడ్ స్టాక్ ఉంటాయి డిఓడిన డిఓడిన అవి కూడా శిల్ప మెడికేర్ చేస్తుంటారు అండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంటారు బట్ ఏదైనా కూడా ఫండమెంటల్స్ పరంగా చూడాలి అంటే రెండు మంచివే అయితే ఇది చిన్న కంపెనీ కాబట్టి చిన్న ఈక్విటీ కాబట్టి శిల్ప మెడికేర్ ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది అరవింద పర్మ ఆ విధంగా ఉండదండి అయితే ఇక మీరు మీరు శిల్ప మెడికేర్ లో బాగా పెరిగిందండి రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఒక పది రోజుల్లోనే స్టాక్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి మీరు కరెక్షన్స్ లో శిల్ప మెడికేర్ మీరు బై చేసుకోవచ్చు అండి సో మీరు అరవింద నుంచి దీనికి షిఫ్ట్ కావద్దండి మేబీ ఫ్రెష్ మనీ ఏదైనా ఉంటే కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అది కూడా తగ్గినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయండి నాట్ ఇన్ కరెంట్ ప్రైస్ అరవింద ఫార్మ ఈజ్ వన్ వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ ఫ్రంట్ లైన్ కంపెనీస్ ఇన్ఫాక్ట్ శిల్ప మెడికేర్ అనేది ఎక్కడ నిష్ ప్లేయర్ చిన్న కంపెనీ సో చిన్న ఈక్విటీ అన్న ఉద్దేశంతో కంటే కూడా చిన్న కంపెనీ అన్న ఉద్దేశంతో కూడా చూడాలి దాన్ని సో బెటర్ టు స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అరబింద్ మధు హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి ఇది రేణుకా షుగర్స్ లో లాంగ్ టర్మ్ లో ఎలా ఉంటుందండి రేణుకా షుగర్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఆల్్రెడీ లేవండి తీసుకుందాం అనుకుంటా అంటే కాస్ట్ తక్కువ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇది యా కాస్ట్ తక్కువ అని చూడకూడదండి ఎప్పుడు కూడా ప్రైస్ గురించి మనం మార్కెట్ లో ఎందుకు ప్రైస్ తక్కువగా ఉంది ఇంత షుగర్ ర్యాలీలో కూడా అంటే ఆ కంపెనీకి ఉండే కష్టాలు దానికి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైస్ గురించి ఆలోచించకుండా బెటర్ స్టాక్ ఇన్ దట్ సెక్టర్ ని మనం పిక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ మంది చేసే పొరపాటు ఇదే తక్కువ రేట్ ఉంది కదా మిగతా కంపెనీలు అన్ని బాగా పెరుగుతున్నాయి సో ఇది తక్కువ రేట్ ఉంది కదా అని దీనికి ఉంటాం ఆ షేర్లు పెరుగుతాయి బాగా పెర్ఫామ్ చేసే కంపెనీస్ బాగా ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్న కంపెనీస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో రెండుకా ఏమన్నా ఈ లెవెల్లో అటెంప్ట్ చేయొచ్చా రేణుకా వద్దనే చెప్తానండి ఒకటి తక్కువ ఉందంటే ప్రైస్ ఈక్విటీ పెద్దదండి ఈక్విటీ పెద్ద ఉన్నప్పుడు స్టాక్ ప్రైస్ తక్కువగా కనపడుతుంది అట్లా అట్లానే మాత్రమే ఇది పెద్ద ఓవరాల్ గా చూస్తే షుగర్ దాంట్లో చూస్తే హై
హలో ఓకే అండి మురళి గారు కాల్ కట్ అయింది ఇలాగా ఈమెయిల్స్ చూద్దాం కాలిఫోర్నియా నుంచి అరుణ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఎన్ఐటి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సో ఎన్ఐటి ఈజ్ ఎ టర్న్ అరౌన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండి డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ పిక్స్ ఫ్రమ్ దిస్ మిడ్ క్యాప్ ఐటి స్పేస్ సో మేబీ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్ బట్ తగ్గినప్పుడు తీసుకోండి ఐ థింక్ నిన్న పెరిగినట్లుగా ఉంది ఎన్ఐటి ప్రైస్ పరంగా ఏమన్నా గైడెన్స్ ఇస్తారు అంటే ప్రైస్ పరంగా అంటే మీకు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా కొంచెం మీ స్టాక్లో మళ్ళీ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయిందండి కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండి సో మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్పేస్లో కొద్దిగా బాగా పనిచేస్తున్న కంపెనీస్లో ఎన్ఐటి కూడా ఒకటి సో మేబీ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ డిక్లైన్స్లో తీసుకుంటూ ఉండండి అబ్దుల్ నజీర్ అడుగుతున్నారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఫండమెంటల్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసారట సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ మోర్ దాన్ ఇట్స్ నెట్వర్క్ వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ ఇట్స్ ఎ లెండింగ్ కంపెనీ అండి వాళ్ళ లోన్స్ ఎక్కువ ఉండడం అనేది ఇట్స్ ఎ కామన్ ఫర్ దెమ్ అందులో ఏమీ మనం తటపటాయించాల్సిన పని లేదు బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎమ్ ఆఫ్ ది ఎన్బిఎఫ్సి స్పేస్ సో మీరు దాని గురించి ఎక్కువగా వరీ కావద్దు వాళ్ళకి సెక్యూర్ లోన్స్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండింగే లోన్స్ ద్వారా రైజ్ చేస్తారు అలాగే వాళ్ళు లెండింగ్ చేసి బట్ ఎన్పిఎస్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇటువంటి అంశాలు మనం ఎక్కువ గమనించాలి బజాజ్ ఫైనాన్స్లో ఆ కన్సర్న్స్ మనకు లేవు కాబట్టి తగ్గినప్పుడు కొనుక్కుంటూ ఉండండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ తర్వాత ఏఎస్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఓఎన్జీసీ హోల్డ్ చేస్తున్నారట ఇటువంటి టార్గెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఓఎన్జీసీ ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయండి అండి ఇది రీసెంట్ డేస్లో మంచి ఈవెన్ మార్కెట్ కరెక్షన్లో కూడా పెద్దగా మనకి కరెక్ట్ కాలేదు ప్రస్తుతం ఆ లెవెల్స్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ దాకా పెరగడానికి అవకాశం ఉందండి ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయండి సో మార్కెట్స్లో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ అడ్వాన్సెస్ వర్సెస్ డిక్లైన్స్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇస్ట్ వన్ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అండ్ ఎక్కువగా మిడ్ క్యాప్స్లోనే యాక్షన్ ఉంది హెచ్సిసి న్యూస్ ఉంది కంపెనీ సంబంధించి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫోర్ రూపీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పైసె ఆల్మోస్ట్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ దగ్గర అండ్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్లో మాత్రం అంతగా మనకు ఊపు కనపట్టలేదు బట్ అదర్వైజ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్ వచ్చింది ఆ కంపెనీ దగ్గర నుంచి టైర్ కంపెనీ వన్ మోర్ టైర్ కంపెనీ నిన్న మనం సిఏట్ అపోలో రిజల్ట్స్ చూసాం అలాగే బాలకృష్ణలో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్ మనం చూస్తున్నాం టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్టాక్ అబాన్ ఆఫ్ షోర్ ఈజ్ అప్ సిక్స్ పర్సెంట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డాల్ఫిన్ ఆఫ్ షోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది పంజ్ లాయిడ్ బ్యాడ్ రిజల్ట్ సో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గింది అండ్ ఎమ్అండ్ఎమ్ ఆటో ప్యాక్ పాజిటివ్గానే మనకు కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి సో యామ్టెక్ ఆటో వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో సెన్సెక్స్ యాభై మూడు పాయింట్ల లాభంతో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ లాభంతో కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతానికి అండ్ ఏం చేయాలి ఈ సమయంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎటువంటి పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు లాంగ్ ఆర్ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కరెక్షన్స్లో లాంగ్ వెళ్ళమే బెటర్ అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే సెకండ్ డే అనమాట మనకి షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చిన సెకండ్ డే కాబట్టి కొంచెం మిగతా కొన్ని కొన్ని కౌంటర్స్లో ఇంకా కొంత షార్ట్స్ అనేది ఉన్నాయి కాబట్టి అది కూడా కవరింగ్ వస్తుంది కొంచెం బ్యాంక్ నిఫ్టీ మళ్ళీ ఈరోజు కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు బట్ ఓవరాల్ నిఫ్టీ పరంగా కొన్ని ఇండెక్స్ బేస్డ్ స్టాక్స్లో ఈరోజు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఆ కేసులో చూసుకుంటే ఈవెన్ ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్లో కూడా కొంత ఈ లెవెల్లో లైక్ హీరో మోటార్ కానీ మై మెయిన్ టూ వీలర్స్ కొంచెం సేల్స్ ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు తగ్గుతాయని కాబట్టి అది జరగచ్చు అయితే ఉన్న వాటిలో మారుతి ఒకటి కొంచెం ఈవెన్ ఫోర్ వీలర్లో పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు దాంట్లో దాంట్లో కూడా కొంచెం బయింగ్ రావచ్చు బట్ మిగతా అదర్ ఆటోమొబైల్లో మాత్రం కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చు అదేవిధంగా ఎల్ఎన్టీ వాటిలో కూడా హెయిర్ లెవెల్స్లో కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అయితే మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో ఇంట్రెస్టింగ్గా మనకి చూడాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఎటువంటి సెక్టర్లో బయింగ్ వస్తుందో చూడాల్సి ఉంటుందని ప్రస్తుతం అయితే మార్కెట్స్ ఫ్లాట్గా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా కనపడుతుంది కాలేజ్ లైన్ ఉన్నారు
హలో ఎన్బిసిసి ఓకే సో రెండు కూడా మీరు అన్నట్లుగా దే ఆర్ గుడ్ కంపెనీస్ అండి ఎన్బిసిసికి కావచ్చు బిఈఎల్ కావచ్చు స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది అండ్ బిఈఎల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డిఫెన్స్ ప్లే రాబోయే రోజుల్లో డిఫెన్స్ కంపెనీస్ బాగా పనిచేస్తాయన్న ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ బోత్ బోత్ ఇన్ఫ్రా అండ్ డిఫెన్స్ ప్లే కాబట్టి బోత్ ఆర్ గుడ్ సెలెక్షన్స్ ప్రైస్ వైజ్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు రెండు కూడా బాగానే ఉన్నాయండి ఆల్రెడీ బి బిఈఎల్ అయితే మనకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైకి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇంత కరెక్షన్లో కూడా మార్కెట్లో ఉన్న టైంలో కూడా ఇది బాగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ పరంగా బాగున్నాయి తర్వాత ఈవెన్ రిజల్ట్ పరంగా కూడా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందండి ఎన్బిసిసి కూడా చూసుకుంటే ఇది అంటే ఇది ఆల్రెడీ స్పిట్ కాకముందు కొంచెం కరెక్ట్ అయింది అంటే దాని ముందు బాగా పెరిగింది అండి స్టాక్ కూడా ఇది కూడా అంటే ఈ స్పేస్లో చూసుకుంటే డెట్ లేని కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే టూ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ దగ్గర రావచ్చు మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఉద్దేశం ఉంటే మీరు రెండింటిని బై చేసుకోవచ్చు అయితే ఎన్బిసిసి కొంచెం అంటే ఒక రేంజ్లో ఉండొచ్చు అండి టూ ట్వంటీ అండ్ టూ ఫార్టీ మధ్యలో ఉండి కొన్ని రోజులు ఉండొచ్చు మరీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే డెఫినెట్గా బై చేసుకోవచ్చు సో ఆటో ప్యాక్ మనకు వీక్గా కనిపిస్తుంది బట్ ఆటో ప్యాక్లో యాన్సల్ డీస్ బాగానే ఉన్నాయి మదర్సన్ సుమి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఐషర్ మోటర్స్ వన్ పర్సెంట్ అప్ ఎంఆర్ఎఫ్ పెరిగింది అమరరాజ బ్యాటరీస్ ఎక్సైడ్ సో ఎక్కువగా యాన్సల్ డీ స్టాక్స్ అన్ని పాజిటివ్గా ఉంటే నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి టాటా మోటర్స్ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నష్టపోయింది టాటా మోటర్స్ డివిఆర్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మారుతి పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది టీవీఎస్ మోటర్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే బ్యాంకింగ్ ప్యాక్లో మనం చూస్తే కెనరా బ్యాంక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎస్బీఐ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఎస్ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఉంటే నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న బ్యాంక్స్లో ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ అండ్ కోటక్ బ్యాంక్ ఈ రెండు నష్టాల్లో ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ మెటల్ ప్యాక్లో మెటల్స్లో కొంత యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది మనకి ఇవాళ మోయిల్ మోయిల్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే వెల్కార్ప్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వేదాంత ఒరిస్సా మైన్ మినరల్స్ జిందాల్ స్టీల్ హిందాల్కో నేషనల్ అల్యూమినియం ఇవి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి వీక్గా ఉన్న మెటల్ ప్యాక్లో హిందుస్థాన్ జింక్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఎన్ఎండిసి ఈ మూడు నష్టాలతో ఉన్నాయి మిగతా మెటల్ కౌంటర్స్లో కొంత మనం యాక్టివిటీ పాజిటివ్గా ఉండడం చూస్తున్నాం తర్వాత కలర్ లైన్లో ఉన్నారు పెద్దపల్లి నుంచి శ్రీనివాస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ హెచ్డి మీడియా ఎనభై రూపాయలు ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర ఓకే నోమ్యాన్ అరవై రెండు రూపాయల సింటెక్స్ డెబ్బై రూపాయలు ఇవి లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొన్న సార్ ఇవి ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చా సార్ ఈ ప్రైస్ లో సో ఈ మూడు ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా చూడండి స్నోమెన్ అయితే మీరు ఇంకా ఉన్న పొజిషన్ హోల్డ్ చేయండి అండి మీరు మీ మీ చెప్పిన స్టాక్స్లో మీరు యావరేజ్ చేసుకునే స్టాక్ అంటే సింటెక్స్ ఒకటి ఉందండి మిగతా రెండు స్టాక్స్ మాత్రం మీరు యావరేజ్ చేయకండి హెచ్డి మీడియా ఉన్న పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా కొంత వీక్ ఉన్నాయి బట్ లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి వీక్ ఉన్నా కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను సింటెక్స్ మాత్రం మీరు యావరేజ్ చేయమంటాను స్టోమెన్ లాజిస్టిక్స్ కంటిన్యూగా టూ కోట రిజల్ట్ కూడా బాగాలేదండి దాని కారణంగా ఈ స్టాక్లో మనకి అప్పు కనపట్టలేదు ఆ దాంట్లో ఉన్న పొజిషన్ మన కంపెనీ పరంగా మంచి కంపెనీ అయినా కాబట్టి మీరు ఇంకా ఐదారు నెలలు ఆగాల్సి ఉంటుంది బాగా మా పిటెంట్ రావాలంటే ప్రస్తుతం అయితే అన్ని కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను బెంగళూరు నుంచి మురళి హలో హలో అడే మురళి హలో హలో నా దగ్గర ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా టూ ఫిఫ్టీ లో కొన్నానండి బాగా తగ్గింది కదా ఇక్కడ యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రాలో యావరేజింగ్ ప్రయత్నం చేయొచ్చు అక్కడ చూడండి ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా ఈ మధ్య కాలంలో బాగా కరెక్ట్ అయిందండి మళ్ళీ మరీ ముఖ్యంగా టోల్ ఫీజులు తీసేయడం ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇది ఐఆర్బి టోల్ ఇన్కమ్ బాగుందండి బట్ ఏదైనా కూడా షార్ట్ టర్మ్ వ్యూతో మాత్రం ఇది టూ ట్వంటీ దాకా పెరగచ్చు మళ్ళీ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి ఈవెన్ వన్ ఎయిటీ కూడా బిల్లో నుంచి కూడా పెరిగింది లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో కాబట్టి మీరు యావరేజ్ చేసుకోండి ఇది ఎందుకంటే ఇది రెండేళ్ళ కన్సాలిటేషన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక బిగ్ మూవ్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ కాదండి ఒక మనకి బడ్జెట్ తర్వాత దీనికి మంచి అప్డేట్ రావచ్చు కాబట్టి మీరు ప్రస్తుతం మీ లెవెల్లో మీరు కరెక్షన్స్లో మీరు యావరేజ్ చేసుకోమని చెప్తాను తర్వాత బెంగళూరు నుంచి శ్రీనివాస్ లైన్ల
అప్పుడప్పుడు స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ స్పెషల్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ సో కంప్లీట్లీ అవాయిడబుల్ స్టాక్ ఇది ట్రీ హౌస్ తర్వాత కరీంనగర్ నుంచి చంద్రశేఖర్ హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ అది డెల్టా కార్ప్ అండ్ మనప్పురం ఫైనాన్స్ ప్రెసెంట్ అయితే తీసుకోవచ్చా సార్ కొంచెం వేట్ చేయమంటారా డెల్టా కార్ మనప్పురం ఎంతకాలం హోల్డ్ చేస్తారు ఇవి వన్ ఇయర్ కోసం సార్ సార్ డెల్టా కార్ పైన పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది బాగా తగ్గింది కదా బాగా తగ్గింది డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ బాగా పడిన కంపెనీస్ లో డెల్టా కార్ కూడా ఒకటి బట్ కొంతమంది సావీ ఇన్వెస్టర్స్ డిక్లైన్స్ లో ఎక్యుములేట్ చేస్తున్నారు ఎలా ఉంది ఇది డెల్టా కార్ అంటే డెల్టా కార్పు మీకు ఇది బాగా ఎక్కువ స్పెక్యులేషన్ ఎక్కువ ఉండే స్టాక్ అనేది మామూలుగా జనరల్గా దీంతో పాటు ఈ డిమానిటైజేషన్ కారణంగా ఈ క్యాసినో బిజినెస్కి ఎఫెక్ట్ కావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో హెవీగా సెల్లింగ్ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి పడింది అయితే అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ జున్జునవాలా గారు మళ్ళీ దీంట్లో అరౌండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఆ లెవెల్లో మళ్ళీ బయింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికి ఆ న్యూస్తో మళ్ళీ స్టాక్ పెరిగిందండి బట్ ఏదైనా కూడా ఇది కొంచెం రిస్క్ పెట్టి అవుతుందండి ఇది బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా రిస్క్ అవుతుంది కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి మన్నాపురం ఫైనాన్స్ మీరు కనుక్కోవచ్చు అండి మీరు ఫ్రెష్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం దీన్ని అయితే ఇమీడియట్ అని కాకుండా లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే రీసెంట్ డేస్ లో ఇది కూడా బాగా పెరిగి ఈవెన్ కరెక్షన్ కూడా అదే లెవెల్లో ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు బట్ గోల్డ్ ప్రైసెస్ తగ్గుతున్నాయి ఈ అంశాన్ని కొద్దిగా మీరు దృష్టిలో ఉంచుకోండి మనపురం ఫైనాన్స్ కి గోల్డ్ ప్రైసెస్ కి ఇటువంటి అంటే నాట్ జస్ట్ మనపురం ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ మనపురం ఇటువంటి గోల్డ్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి గోల్డ్ ప్రైసెస్ తగ్గడం అనేది కొంచెం నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి కొద్దిగా ఆ ప్రైసెస్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి గోల్డ్ ప్రైసెస్ మరీ తగ్గుతాయి తగ్గే పక్షంలో మనపురం లాంటివి నెగిటివ్ రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బట్ దట్ విల్ గివ్ యూ ఏ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఆల్సో అట్ ది సేమ్ టైం తర్వాత బాలాజీ మెయిల్ పంపించారు ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ కోసం ఒక నాలుగు స్టాక్స్ చెప్పమంటున్నారు ఏమైనా చెప్తారా చూడండి ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ కోసము మీకు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోనే ఉండడం బెటర్ అండి బై బై అండ్ లార్జ్ మార్కెట్స్ ఇదే విధమైన రేంజ్ లో ఉండే అవకాశం కనపడుతుంది కాబట్టి ఓఎన్జీసీ బై చేసుకోమంటారండి త్రీ ఫార్టీ ఆ లెవెల్స్ దాకా రావచ్చు కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి త్రీ ఫార్టీ ఈవెన్ త్రీ సిక్స్టీ దాకా రావచ్చు తర్వాత టిటాగర్ వ్యాగన్ రైల్వే స్టాక్ అండి దీన్ని కూడా నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కోసం మీరు బై చేసుకోమని చెప్తానండి ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉన్నారు డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయల్లో నరేష్ పాలడుగు అలాగే అశోక్ లేలాన్ ఉన్నారు నైంటీ వన్లో యావరేజ్ చేయొచ్చు రెండు రెండు కూడా యావరేజ్ చేయగా చే చేయదగ్గ స్టాక్స్ అండి మొన్న జస్ట్ మీరు ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ యావరేజ్ చేస్తుంటే మీకు సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కరెక్ష అంటే కలిసి వచ్చేది అయితే ఈసారి కరెక్షన్స్లో మీరు మళ్ళీ రెండు కూడా యావరేజ్ చేసుకోమంటాను అయితే ఐడిఎఫ్సి ఇంతకుముందు లాగా బాగా పెరుగుతున్నాయి అనలే అది అనుకోలేమండి కొంచెం వీక్ ఉండొచ్చు ఈవెన్ అశోక్ లేలాను కూడా దట్ మ్యాటర్ కొంచెం వీక్గా ఉండొచ్చు షార్ట్ టర్మ్కి బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రెండు కూడా యావరేజ్ చేసుకోండి రవీంద్ర అడుగుతున్నారు డిసెంబర్ ఫీచర్స్ తీస్తుందాం అనుకుంటున్నారు ఏ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ స్టాక్ ని రికమెండ్ చేస్తారా చూడండి డిసెంబర్ ఫ్యూచర్ మీరు ఆల్రెడీ కొనాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఒక ఏడు ఎనిమిది ట్రేడింగ్ సెషన్ నుంచి కంటిన్యూగా పెరుగుతూ వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం ఆగొచ్చు అండి అయితే పర్టికులర్గా ఈ స్టాక్ అని మనం రికమెండ్ చేయకపోవచ్చు ఏదైనా కూడా మీరు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ని మీరు కరెక్షన్స్లో మీరు కొనుక్కోండి స్టాప్ లాస్ మాత్రం కొంచెం దూరంగా పెట్టండి వాలటాలిటీ ఉండొచ్చు త్రీ టూ ఎయిట్ జీరో అండ్ త్రీ త్రీ టూ జీరో ఆ లెవెల్స్ దాకా టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది ఆ రెడ్డీ ల్యాబ్స్ని మీరు ఫీచర్స్లో డిప్స్లో కొనుక్కోమని చెప్తాను అదేవిధంగా జీ జీ ఒకటి దాన్ని కూడా డిప్స్లో మీరు కొనుక్కోమని చెప్తాను సో లెట్ సి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఎటువంటి మిడ్ క్యాప్ గెయినర్స్ ఉన్నారని చూస్తే హెచ్సిసి ఇందాక అనుకున్నాం మనం లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది టాప్ గెయినర్ అమౌంట్ ది ఏ గ్రూప్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అలాగే బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వెల్ కార్ప్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అబాన్ ఆఫ్ షోర్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా మార్క్సన్స్ ఫార్మా ఓఎన్జీసీ గెయిల్ ఓఎన్జీసీ గెయిల్ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ పర్సెంట్ వరకు పెరిగాయి ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ జూబులెంట్ ఫుడ్స్ అలాగే షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంజనీర్స్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా డైవెస్ట్మెంట్ క్యాండిడేట్స్ అండి సో అందువలన ఈ స్టాక్స్లో మనం ఇవాళ ఒక వార్త కూడా మనం రావడం చూస్తున్నాం మెజారిటీ ఆఫ్ ది
HPCL 4 percent work national tagan bison, jet airways 3 percent, Punjloid 2.7 percent, Kansai Neralak 2 percent national pain, Amtec Auto 1.8 percent, BPCL, Asian Paints, Polaris, Alage, Tech Mahindra, IOC, Tata Motors, Supreme Industries, India Cements, when you would solve a national around 1 percent national to trade out nine GVK power, idea cellular, power grid, RCOM, Hindustan Jink, Page Industries, 20 counters low. Throughout mail Panduranga Rodutunar, RS software in a twenty percent period in the hold or sell an adutunar. Actually, I take digital currency and a software and a company Sunny go to Perutuna and as a low even a result lane companies go to Perutuna, but me Jagatta Kundande, Mate, the Pudun and Perigindani, Rosemir by Chekund, and Madi may risk me on Tunande, Nenate, personal get the size chain. So, our software. Two percent perigi can be Sunday, but even I make one share slow, can you so go on fourth and a thesis a breath in Indy? Miglini hold Indy profit loan day, so at least took a thousand shares on the energy up to two hundred three hundred shares. Someone day, Mali next rise low Marco the Gamundi at twenty profit booking chess code. Much this. See Harry Hyderabad. Hello, welcome to my good morning. Morning, Andy. Business breakfast of first five initial five initial minutes. This is a big number. The market is briefing center. Thank you, sir. Thank you, sir. Two days ago, for savings bank fixed deposits, me that I fixed deposit me that interest rate. But then I got that corporate deposits are equal issue. That I mean, what? No. Then, but the ratings, the bonds, the debentures, the rating agencies, services, these kind of things. No. Ah, point of view, for care ratings, that I mean, crystal ratings, that I mean, these kind of things, man, can I open for some time? Yeah, mean ane correct ane. Rawer rosillo rating agency la services ke gira ki parag bo thandi. So corporate bond issues baga peru tai. In the kante odi rate lo baga tagya okas thandi kabati market lo seven eight percent ki double door thonte endko anusranga IPOs ke vadali. So debt rate chesa okas salon tai bond issues peru tai. Adan thago da rating agencies ki rawer rosillo ek manchi business opportunity ka bo thandi. So definitely ikra care landi or even crystal land companies ki. Manchi, ada yang mana rabu tu anda kawat ti, definitely diskos. Kang putih kudiga corrections kosong wait change di, prati correction logo dah event companies ni already baga perigi ini, madhya last one year ga rating agency sunny baga perigi guna stock CV, but still there is a lot more potential in these companies. Terata Bangalore ni cie Pradeep. Hello. Hari ini Pradeep. Sir, good morning, sir. Morning, Andy. Sir, present the price now, SMS Pharma and Genbirth Pharma. These two companies are going to buy the price, sir. Present the price. SMS, you can tell me. Okay, and call cut type in. SMS, you can tell me. Friendly SMS Pharma, Konko itu sendiri, itu korang yang nanti akan cina mid cap company ni, bayi itu korang bulk manufacturers. Kawat ini rupanya long term kosong kono kosai, tetapi stock ini ada kunci expensive ni. Ante ini dalam future ini dengan untuk ante ante ikatan ini baga peribot ni tetapi capal emu, but kunci expensive, ini rupanya kono kosong ni. Go company ini ada ini mak orang dengan alat ni. I think Genlex, Genex Laboratories itu adalah satu company yang ada ini untuk orang, but ada itu it's a penny stock. Don't invest in that. SMS you may consider for investment. तरावता प्रदीप मेल वाम पिचर जेके टाइस अपोलो टाइस ये प्राइस पॉइंट लो पिक्चर्स कोच टू टू थ्री इयर्स कोस टू टू थ्री इयर्स कोस मो रोंडु गड़ा मंच स्टॉक्स हैं नंदे रोंडु गड़ा मेरो पिक्चर्स को मने चेप्टन तरावत रत्ना रेडी आडू तुम्हारू एक्सप्रो इंडिया और आदि चिबिला फैशन रिटेल Adik cek berlalu, mereka long term kosong untuk udah sunte, naya mereka tisu kena ni, kunci cuma ini stock leh nanti pentda ga move, nanti pentda ga gopak ga return osen itu anko nanti, kawat itu long term unte udah sunte, naya tisu kaman cepat nanti. So expo gula mereka avoid change, don't it doesn't look to be a nice investment idea. So expo ni itu mereka avoid change, adik cek berlalu, maybe if you are a risk taker tisu kundi, this expo ini is in losses, so atau untuk business leh nanti invest jasa ru, don't invest ini. Loss making business unless it has got a bright potential in future. Tarawata caller, hello. Surya, Chennai Nunchi. Sir, Chennai Nunchi Surya Matlaasana, sir. Adagan Surya. Sir, one year back, RS after 200 lo, this is the share. 
అది ఇప్పుడు టూ డేస్ ర్యాలీగా ఉంది ఈ టైంలో ఉన్నది యావరేజ్ చేస్తా సార్ ఆర్ఎస్ సాఫ్ట్వేర్ సార్ అవును ఇందాక మనం రిప్లై ఇవ్వడం జరిగింది ఆర్ఎస్ సాఫ్ట్వేర్ లో స్పెక్యులేటివ్ ఎలిమెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న కౌంటర్ ఇది సో టూ హండ్రెడ్ తీస్తున్నారా మీరు టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నారా టూ హండ్రెడ్ ఈ టైంలో యావరేజ్ చేస్తా సార్ అది యావరేజ్ చేయొచ్చా అంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా ఇది చాలా హై నుంచి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి పడిందండి స్టాక్ చాలా హై నుంచి పడింది మీరు యావరేజ్ వద్దండి ఇది జస్ట్ లాక్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా కొంచెం ఏదో పెరుగుతుంది ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఆపరేటెడ్ డ్రివెన్ స్టాక్స్ అన్ని ఇవి ఇట్లే ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి పెరగడం తర్వాత ఇమీడియట్ పడ్డం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వద్దండి రిస్క్ మళ్ళీ ఇంకొక రిస్క్ తీసుకోవడం అనవసరం అనిపిస్తుంది ఉన్న పొజిషన్ హోల్డ్ చేయండి అది కొంచెం ఇక్కడ నుంచి కొంత కొన్ని రోజులు పెరిగితే మీరు ఎగ్జిట్ కా ఎగ్జిట్ కావడానికి ప్రయత్నం చేయని చెప్తాను maybe in the common color or color in it again 80 land companies from you invest is called to avoid the RS software there was another one mentioned not as hello sir I don't know as good morning sir morning and sorry RBL couldn't see RBL bank RBL is going on could not already work on their chairs and I mm-hmm bro by the way sir Mali here it look on our gotten low దాని హైయెస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి త్రీ త్రీ నైన్టీ సెవెన్ అండి ఇప్పుడు దాకా సుమారుగా నాలుగు వందల రూపాయల వరకు వెళ్ళింది అక్కడ నుంచి వెనక్కి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న రేట్కి వచ్చింది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అయితే ఒకవేళ ఆయన ప్రైస్ గుర్తుండకపోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చా మళ్ళీ మీకు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ విషయానికి వస్తే రీసెంట్ లిస్టింగ్ అండి మనం గమనించాలి లాస్ట్ కొన్ని రోజులుగా కరెక్షన్ లో చూసాం టెన్ 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 పర్సెంట్ దాకా అన్ని స్టాక్స్ పడితే ఆర్బీఐఎల్ బ్యాంక్ పడలేదండి ఎందుకంటే ఎక్కువ యాక్టివిటీ అనేది ఇందులో లేదు కాబట్టి ఫండమెంటల్స్ పరంగా ఓకే అండి మంచి కంపెనీనే కొత్తగా లిస్టింగ్ అయింది కాబట్టి మీరు తీసుకోవచ్చు కరెక్షన్స్ లో మీరు దీన్ని డెఫినెట్ గా బై చేయొచ్చు అయితే పెద్ద కరెక్షన్స్ రావండి టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లోపల ఉంటాయి కాబట్టి మీరు బై చేయొచ్చు తర్వాత దుబాయ్ నుంచి వెంకట్ రెడ్డి హలో అడగండి వెంకట్ రెడ్డి గారు సార్ అర్బన్ లిమిటెడ్ త్రీ సెవెంటీ నైన్ లో తీసుకున్నాం సార్ అది ఇప్పుడు యాక్ట్ చేయొచ్చా మరి లేకపోతే ఇప్పుడు ఇది మన యుఎస్ ఫెడ్ ఇది వస్తుంది కదా డిసెంబర్ థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ అప్పుడే మన ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా అని ఒకటి తర్వాత శిల్ప మెడికేర్ ఇప్పుడు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ లో తీసుకున్నాం సార్ అది మరి కొద్దిగా సేల్ చేయమంటారా ఉంచమంటారా అది చెప్పాలి సార్ ఏం చేయమంటారు శిల్ప మెడికేర్ హోల్డ్ చేయండి అండి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఈ మధ్య అసలు కం కంటిన్యూగా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ టచ్ అవుతున్న స్టాక్ ఫండమెంటల్స్ పరంగా బాగుంది మీకు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు శిల్ప మెడికేర్ మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు అరవింద్లో మీరు అరవింద్ అంటే కొంచెం ఇక్కడ ఆగడం మంచిది అనిపిస్తుంది అంటే మీరు యావరేజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు త్రీ సెవెంటీ తీసుకొని ఇప్పుడే ఒక పది రూపాయలు పడంగానే యావరేజ్ అని కాకుండా చేయకూడదని కొంచెం వెయిట్ చేయండి అయితే మొన్న ఒక డైరెక్టర్ దీంట్లో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ షేర్స్ అమ్మడం జరిగింది ప్రమోటర్ స్టేక్ తగ్గించుకోవడం జరిగిందండి బట్ ఏదైనా కూడా ఫండమెంట్ బాగున్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ కరెక్షన్ లో నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ లో అంటే ఒక టెన్ టెన్ ఒక వన్ వీక్ తర్వాత కూడా రావచ్చు మార్కెట్ లో కరెక్షన్ అప్పుడు మీరు దీంట్లో మీరు అంటే దీంట్లో కరెక్షన్ వస్తే అప్పుడు మీరు యావరేజ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు యుఎస్ఏ నుంచి ఒక కాలర్ లైన్ ఉన్నారు సో యుఎస్ఏ దుబాయ్ ఆస్ట్రేలియా టాంజానియా సో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనకు కాల్స్ వస్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వ్యూయర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ విజయ్ యుఎస్ఏ నుంచి హలో ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ కూడా ఐ డోంట్ సీ ఇట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండి వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ ఆర్ సో ఐ జస్ట్ ట్రై టు సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ సో మీరు అన్నట్లుగా ట్రై చేస్తా అండ్ లెట్ ఎస్ ఎక్స్ప్లోర్ దట్ ఆప్షన్ యాజ్ వెల్ అండ్ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ కొన్నారా మీరు ఇది Okay. So anyway, Trivane Engineering is a, a, a good company. 
సో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది చూడండి త్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు షుగర్ కంపెనీస్కి ఆ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అండి అయితే రెండు డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఇటు షుగర్ డివిజన్ ఉంది తర్వాత ఇంజనీరింగ్ డివిజన్ ఉందండి ఇది రెండుగా విడిపోయినాయి బట్ ఏదైనా కూడా త్రీ వేన ఇంజనీరింగ్ ఫండమెంటల్స్ పరంగా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది లాస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు నెలలుగా మనకి దీంట్లో కనపడింది మొన్న రిజల్ట్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి కాబట్టి ఎప్పుడైతే షుగర్ కంపెనీస్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తూ అంటే షుగర్ బిజినెస్ బాగుంటే షుగర్ కంపెనీస్ బాగుంటే వీళ్ళకి ఆర్డర్స్ వస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్టాక్ని మీరు బై చేసుకోవచ్చు కలెక్షన్స్లో బై చేసుకోండి మరి ముఖ్యంగా మొన్న రిజల్ట్ బాగున్నాయండి కాబట్టి కొనుక్కోమని చెప్తానండి సో ఇస్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ అండి త్రివేణ ఇంజనీరింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ పొటెన్షియల్ ఇన్వెస్టర్ డెఫినెట్లీ బై చేయొచ్చు ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్ జస్ట్ హోల్డ్ దెమ్ ఫర్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ తర్వాత కాలర్ బెంగళూరు నుంచి స్వాతి హలో హలో అడగండి స్వాతి నమస్తే సార్ నమస్తే అది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ గురించి అది బై చేసాం సార్ కాల్ సో అది పెరుగుతుందా పడిపో డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ లో బై చేసుకున్నాం సార్ ఫ్యూచర్స్ లో బై చేశారు నాట్ కాల్ ఓకే అదే సార్ దాని గురించి తెలుసుకున్నా హోల్డ్ చేయాలా లేకపోతే ఎక్కడ ఎక్కడ కొన్నారు ఆ 18700 లో తీసుకున్నాం సార్ 18700 లో తీసుకున్నారు ఒకటి అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర నిన్న నిన్న నా తెలిసి నిన్న ఈవినింగ్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో తీసుకుని ఉంటారండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో మీకు బాగా రెసిడెన్స్ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఫేస్ చేయొచ్చు బట్ చూడండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ అంటే ఒక అట్లీస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అన్న మీరు రిస్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ వీక్ కావచ్చండి మనకి క్రెడిట్ పాలసీ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వెన్స్డే అంటే నెక్స్ట్ వీక్ లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం డౌన్ సైడ్ వచ్చినా కూడా మీరు హోల్డ్ చేయగలుగుతాను అంటే మాత్రం హోల్డ్ చేయండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాటిందంటే క్లోజర్ గా నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళచ్చు అండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తున్న లెవెల్ ఇది సో ఇవాళ హై కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ థర్టీన్ అది క్యాష్ లో ఉండేది కేర్ఫుల్ గా ఉండండి నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇక్కడ కొద్దిగా వీక్ గా కనిపిస్తుంది హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర అండ్ తర్వాత మెయిన్ హిందాల్ కో సుబ్రహ్మణ్యం అడుగుతున్నారు షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా ఇది వద్దండి హిండాల్కు ఆగమని చెప్తానండి అందరూ కూడా బేస్ మెటల్స్ బాగా పెరగడం వల్ల ఏంటంటే ఈ స్టాక్స్ అన్ని పెరిగాయి బట్ లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి బేస్ మెటల్స్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం వీటిలో కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చండి మీరు ఇప్పుడే వద్దు కొంచెం వెయిట్ చేయండి వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ లెవెల్స్కు మళ్ళీ టెస్ట్ చేయొచ్చండి కాబట్టి మీరు వెయిట్ చేసి కొనుక్కోవచ్చు నాగమల్లేశ్వరరావు క్యాంబిన్ ఫైనాన్స్ ఎనభై ఏడు రూపాయలు ఓంకార్ స్పెషాలిటీ నూట డెబ్బై ఏడు ఇండియన్ పిస్టన్స్ ముప్పై మూడు రూపాయల్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చాయి ఇప్పుడు అన్ని మంచి స్టాక్స్ ఏనండి అన్ని కూడా హోల్డ్ చేయండి అయితే ఇప్పుడు అన్ని మిడ్ మిడ్ క్యాప్ దాంట్లో ఉన్నారు మీరు కాబట్టి మిడ్ క్యాప్ ఇమీడియట్ గా పెరకపోవచ్చు బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం మంచి స్టాక్స్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారండి రెండేళ్ళు అట్లా ఉంటే మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎల్ వెంకటరమణ వన్ ఇయర్ గా క్రాంప్టన్ గ్రీస్ ఆర్ వన్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం క్రాంప్టన్ గ్రీస్ కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రికల్ వీటిలో ఏది తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారు కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రికల్ బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుందండి ఎందుకంటే క్యాపెక్స్ సైకిల్ మీకు రివైవ్ అయ్యేంత వరకు కూడా క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ లో మనం అంతగా యాక్టివిటీ చూడం సో బెటర్ టు గో ఫర్ ఇఫ్ యూఆర్ కీన్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూఆర్ కీన్ ఇన్వెస్టర్ అదర్వైజ్ బోత్ అవైలబుల్ స్టాక్స్ లేదు తీసుకోవాలి ఇదే గ్రూప్ లో అని అనుకుంటే మాత్రం కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ ని తీసుకోండి మీరు ఆర్డీవై రెడ్డియా ఏంటి అది మీ పేరు పూర్తి పేరు రాయండి వర్ధన్ ఆఫ్కోర్స్ కింద ఇక్కడ మధ్యలో ఎక్కడ రాశారు జీఓఎల్ ఆఫ్ షోర్ ఇరవై నాలుగు రూపాయలు తీస్తున్నారట నిన్న ఫండమెంటలీ మంచి కంపెనీ అనేది చూడండి ఇది లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ అంటే ఫండమెంటల్స్ పరంగా ఇది బాగా లేదు అయితే హై నుంచి బాగా కరెక్ట్ అయిందండి ఎయిటీన్ ఆర్ రూపీస్ దాకా వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు చూసుకుంటే వీళ్ళకి నెట్ లాస్ లో ఉన్నారు అంటే ఈ ఆఫ్ షోర్ కంపెనీస్ ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ పెరగడం అనేది వీటికి పాజిటివ్ అంశం దాంట్లో భాగంగా పెరగచ్చు అయితే కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉందండి కాబట్టి మీరు కొంచెం కొంతకాలం హోల్డ్ చేయండి ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ టూ దాకా రావచ్చు రామకృష్ణ ఎన్వీపీ రామకృష్ణ పంపించారు ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల పోర్ట్ఫోలియో ఉంది
सिटी यूनियन लाट कंपनी टाटा स्टील को तग्गे तक मिगता भी हॉल लूपिन एसबी एस बैंक ईवन ग्रान्युल यू कैन कम अवट आफ इट मे बी यू कैन गेट इन टू ए फ्रंट लाइन कंपनी लाइक अरबिंदो फार्मा आर् सन फार्मा इला लूपिन चालू अंड निफ्टी बीस जूनियर बीस स्नोम स्नोम बैठक अलागे निफ्टी बीस जूनियर बीस दे आर् दे आर् जस्ट बारोमीटर् रिप्लीका आफ निफ्टी अंड जूनियर निफ्टी सो अंदर बैठक वेयचुना कंफैन युवर सेल्फ टू ए वेरी लिमटेड स्टाक्स अब ट्रैकिंग ईजीग उ श्रीकर् गौड अड़ा स्पैस जेट लांग टर्म कोसम कोई स्पैस जेट इप्ड मल्ल वीट करे स्टार्टी एविशन स्टाक्स एटीएफ प्रईस इंतजु बट वन चाँ करेंट आलो कुछ वेटी को करे रुच्छ क्रूड आई पेरग वीडियो नैगटिव होती वेटे करे कब्बू अड़ा कोहनूर फुट्स उन्नायट अरवे रूपये ऐवरेज कोहनूर फुड्स उजिशन अच्छे हॉल फुड प्रासे स्टाक्स अभी मध्यकाल दी रूम मूड कारण बटना कोहनूर फुड्स क्या एडीएफ फुड्स अने मैं कंपनी अंत फंडमेंटल परम ईवन को ओके अभी ऐवरेज उन्न पोजिशन अच्छे हॉलमन चुप्तान एस एन राजु मदर सन सुमी उन्नायट ये रेट को रेल रेल पदना राशा ऐवरेज चयी लास्ट रूम मूड अंत वन अंड हाफ इयर का मदरसन सुमे अंत बक्ट उ दिन तरह बहुत वीक अच्छे मोन्टी मल्ल इंद री रावचन एक्सपेक्ट मैं रिजल्ट चाल स्ट्रांग रिजल्ट पोस्टी लास्ट कोटल तरह का मदरसन सुमे ऐवरेज के अच्छे इमीडियट इधर थ्री ट्वेंटी बिटवी थ्री ट्वेंटी अं टू टू ए मध्य उड़ू आ थ्री ट्वेंटी कंटिव ब्रेक अभव उ टेक्निक थ्री ए लवल्स टेस्ट है ओके अंडी पद्मज मेल पंपर अमेच्यूर् एकनमिस्ट अने आर्टिकल मन को पंपार चली अर्थम चुस्क विवरी मैं अड़ा सो ट्रई चा अंत समय दुरी तपक पंप मेल आर्टिकल चावी अर्थ मे अर्थंसको अर्थमेला विवरी प्रयत्न चस्ता संदी चौधरी अड़ा सलोरा इंटरनेशनल अरवे मूड रूपये को इंका याडी सो नहीं सलोरा इंटरनेशनल को स्पेक्युशन ऐक्टिविटी एक्वी मध्य जो इंदो ऐवरेज वे उन्न पोजिशन अभी हॉलमन चुपता है ईडिया सेल्युर् सी सैवन फ्यूचर्स को डिसेंबर फ्यूचर्स कुमार अलगे बैंक आफ् इंडिया डिसेंबर फ्यूचर्स वन ट्वेंटी थ्री एम चेयर रूम ईडिया से अंतर एक्सपेक्टेमें ईडिया से मूवेंट्स अने मन की बाग इं ए टू ए फोर आ लवल्स दाटेत अच्छे रीसे सी टू लवल्स नीचे लास्ट टू डेस ए दर रेसीडेंस उ सी फोर दर स्टाप लास्ट पे हॉलें इंकोटे मूवेंट उबी एग्जिट का मैंने प्राफिट बुक्स यूनियन बैंक वन फार नईन शार्ट सेल प्रस्तमें हॉल्ड मल्ल बैंक बैक स्टेज वे मल्ल इमीडियट इला फाइंग बइंग रावाली विधा कौज पे इंको रोज कच्चा वीक उड़ी प्रस्तमें शार्ट हॉल वेंकटरे तुम्हें स्ट्रैड शास्त्र सिक्स मंथ को स्ट्रैड सिक्स मंथ व्यू तो अच्छे वो वेतार है दीन क्या वेरे दाने को इनवेटेंट कोसम ओके बच्चों बट सिक्स मंथ व्यू तो मत वेतन रंजीत अड़ा वीएटेक् वाबाग उन्नायट आर वरव रूपये वन इयर कोसम हॉल अलग इंडियन टेरइन वन फिफ्टी सिक्स वीएटेक् बाबा हॉल चयी अच्छे वाटर मेनेज लास्ट ईदल का चाल वीक ईवन मार्केट पड़ता सारी मार्केट पे वीएटेक् बाबा पेरगट लेकिन फ्रेश बै अंत अलर्टे हॉल फ्रेश वीएटेक् बाबा बाबा वे इंडियन टेरइन ईजे एप्रल ब्रांडी सो मे बी इट्स ए लांग टर्म बेट बट इफ यूर शार्ट टर्म इनवेस्टर इंद्र यू कैन कम अवट आफ दिस्टर सो चवर ट्रेडर्स सलाह 
ఇప్పుడు మార్కెట్స్ అయితే కొంచెం హై నుంచి కరెక్ట్ అవుతున్నాయండి డేస్ మార్నింగ్ వచ్చిన హైని మళ్ళీ నిలుపుకోలేకపోయినాయి మళ్ళీ బ్యాంక్సే కొంత వీక్నెస్ ఉన్నాయండి కాబట్టి కొంచెం బ్యాంక్స్లో ప్రాఫిట్ అంటే నిన్న కొన్న ఉన్న వాళ్ళు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచి బాగుండొచ్చు అనిపిస్తుంది దీంతోపాటు ఏషియన్ పెయింట్స్ తర్వాత ఈ పెయింట్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా కొంత వీక్నెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ర్యాలీస్లో ఏషియన్ పెయింట్స్ని సెల్ చేయమంటాను ఈవెన్ టాటా మోటార్స్ని కూడా హయ్యర్ లెవెల్స్లో సెల్ చేయొచ్చు అయితే బయింగ్ విషయానికి వస్తే ఒక మనకి ఇండెక్స్లో ఓఎన్జీసీ గేర్ లాంటి స్టాక్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి తర్వాత రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ని బై చేసుకోమంటాను థౌజండ్ ట్వంటీ ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు అండి సో ఆల్ ది బ్యాంక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఉన్న ఆల్ స్టాక్స్ లాసెస్లో ఉన్నాయి సో ఇంక్లూడింగ్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫెడరల్ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ ఇలా ఆల్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చూస్తున్నాం నిన్న మొన్నటి లాభాల తర్వాత ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో మళ్ళీ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మార్కెట్ అప్డేట్స్తో మేము ముందుంటాం కీప్ వాచింగ